राधे कृष्ण जय भोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे जय भोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय जय गौरचंद्र जय कृपा सिंधु जय जय शशिशुत जय धीन बंधु जय भोलो श्री पाद निनंद महाराज की जय श्री पाद निनंद அவரை பத்திலாம் பேசுறதுக்கான தகுதியோ இல்லாட்டி அவரை பத்தி கேட்கறதுக்கான தகுதியோ கூட நமக்கெல்லாம் நிச்சயமாவே இல்லை ஆனால் நிமாயியோட ஒரு சம்பந்தம் இருப்பதனாலே நமக்கு ஸ்ரீபாத நித்யானந்த அப்படின்ற ஒரு மகா வைராகியசாலி ஒரு அவதூத சன்னியாசிய பத்தி நமக்கும் வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பக்யத்தை நிமாயி கொடுத்திருக்கா இல்லாட்டி நிஜமாவே நெருங்க முடியாது அதெல்லாம் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பக்தி எரிமலை மாதிரி அந்த அந்த வெப்பமோ அது வெடிச்சு வரக்கூடிய அந்த பக்தி குழம்போ தாங்கக்கூடிய சக்தி நம்மாலே முடியாது அந்த பக்தியில அப்படி அதாவது அந்த எப்பொழுதுமே அந்த சில எரிமலை எல்லாம் குமரிண்டே இருக்கும்னு சொல்லுவா எப்ப வேணா அது வெடிக்கும் சில எரிமலைகள்லாம் வந்து அது பக்கத்துல மனிதர்கள் தங்க கூட மாட்டார்கள் எரிமலை எதுக்கு உதாரணம் சொல்லனா அதுக்குள்ள அப்படி ஒரு சக்தி இருக்கும் பனிமலைய விட சக்தி வந்து எரிமலைக்கு தான் ஜாஸ்தி ஏன்னா பனிமலையில வெயில் அதிகமா அதிகமா இப்ப குளோபல் வார்மிங்ல பனி உருகிறதுன்னு சொல்றான் பட் எவ்வளவு மழை பெஞ்சாலும் எரிமலையுடைய சுவாவம் மாறுறதே கிடையாது கடலுக்கடியில கூட எரிமலை உண்டு கடல் ஜலம் அவ்வளவு இருக்கு எப்பொழுதுமே கடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எரிமலை கூட அது உள்ள குமுறிண்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த பக்தி நாம ஜபம் பகவத்யானம் இது எப்ப வேணாலும் விம்மி வெடிச்சு வெளியில வரும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்திதியிலே தான் ஸ்ரீபாத நித்யானந்த இப்ப இந்த யமுனோத்ரி அப்படி போன வச்சுக்கோங்களேன் பிளபிளக்னு அந்த யமுனா வந்து அந்த இடத்துல இப்படி பொங்கி பொங்கி வருவா அந்த தத்த கொண்டு சூரிய கொண்டு எல்லாம் அப்படியே ஆவி பறக்க அப்படி கொப்பிளிச்சுண்டு வருவா அப்படி கொப்பிளிச்சுண்டு வரும்படி நம்ம சொல்ல முடியா தாங்க முடியல கோவம் உள்ள அப்படி கொப்பிளிச்சுண்டு வரவு அப்படிங்க அந்த மாதிரி பக்தி நாமஜபம் பகவத்யானம் வைராகியம் இதெல்லாம் அடக்கிய வைக்க முடியாத அளவுக்கு வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் இது வாங்க குடம் நிறைக்கும் கூட சொல்ல முடியாது ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதழிப்ப எவ்வளவு பெரிய பாத்திரம் வச்சாலும் பொங்கி வழியும்படியாக பசுக்கள்லாம் பாலை பொழிகிறதுன்னு ஆண்டால் சொல்ல அந்த மாதிரி பக்தி பெரு வெள்ளம்தான் நம்முடைய ஸ்ரீபாத நித்யானந்த மகாராஜ் நிஜமாவே எவ்வளோ பெரிய வர தெரியுமா இன்னும் போக போக பார்க்கணும் ஒரு குரு சொன்னா எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னா ஸ்ரீபாத நித்யானந்த தனக்குன்னு ஒரு சுய மரியாதையோ இல்லாட்டி தனக்குன்னு ஒரு ஆசா பாசங்களோ தனக்குன்னு ஒரு மான அவமானங்களோ லாப நஷ்டங்களோ சுக துக்கங்களோ 
எதையுமே வச்சுக்காத ஒருத்தர் ஸ்ரீபாத நித்யானந்தர் அவதூதர் ஒரு பாடு கலைவர் ஒரு எந்த விதமான லோகாயுதமான லஜ்ஜை ஒரு வெக்கமும் மற்றவா என்ன நினைக்கிறா நம்மளுக்குலாம் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் நம்ம எவ்வளோதான் பக்தி பண்ணாலும் இந்த ஸ்டேட்டஸை விட மாட்டோம் நம்ம இந்த பக்தியில் ஒரு ஸ்டேட்டஸை ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருப்போம் நான் நிறைய நாமஜபம் பண்ணுறேன் நான் நிறைய கோவிலுக்கு போகிறேன் நான் நிறைய பாராயணம் பண்ணுறேன் நான் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணுறேன்னு நான் ஒரு உயர்ந்த நிலைமையில் இருக்கேன்றது நமக்கு தெரியாமலேயே அந்த வித்யா கர்வம் தன கர்வம் குல கர்வம் பக்தி கர்வம் எல்லாம் வந்து தொலைச்சிடும் இது எதெல்லாமே வாழ முடியுமா அப்படின்னா ஸ்ரீபாத நித்யானந்த அதனாலேயே ஒரு குழந்தையாக வாழ்ந்துருக்கார் அழகா ஒரு நாள் நிமாயை பார்க்கணும்னு ஆசையோட கிளம்பிட்டார் இப்படி போறார் போற வெள்ள குழந்தைகள்லாம் அதான் வம்படிக்கிறா கோமனத்தை அவிழ்த்து விட்டுறா இந்த கோமனத்தை கழுதி விட்டோன்னு தூக்கி தலை அழகா கட்டின்ட்டா சர்பன் மாதிரி கட்டின்ட்டார் கட்டின்ட்டு அவர் பாட்டுக்கு ஒரு சிம்மகதி கஜகதி ரிஷபகதி பிரேமகதி அவசரகதி ரொம்ப காம்பீரியமா நவதீபத்தின் வீதிகள்ல நடக்கிறார் இன்னைக்குமே மாயாப்பூர்லாம் போகும்போது அந்த வீதிகள் நடக்கும்போது இங்கதானே நித்யானந்த நடந்தார் இங்கதானே நிமாயி நடந்திருக்கார் இந்த வீதிகள்ல தானே அத்வைதாச்சாரியார் ஹரிதாசியவன் ஸ்ரீவாச பண்டிதர் கதாதர பட்னர் முகுந்த தத்தர் முராரி குப்தர் சசிமாதா ஸ்ரீ விஷ்ணு பிரியா தேவி இவாள்லாம் நடந்திருக்கார்கள் அப்படின்னு ஒரு இப்பயும் ஸ்ரீரங்க வீதிகள்ல நடக்கும் பொழுது ராமானுஜர் நடந்த வீதி பெரிய நம்பிகள் நடந்த வீதி அப்படி எல்லாம் தோணும் பத்ரி கேதார்லாம் போகும் பொழுது இந்த தத்த குண்டத்தில் குளிக்கும் பொழுதோ அழகநந்தால இறங்கும் பொழுதோ நாரத குண்டம் போகும் பொழுது இங்கெல்லாம் தானே நடந்து நம்ம ஆதிசங்கர் பகவத் பாதர்லாம் ராமானுஜர் திருமங்கி ஆழ்வார்லாம் நடந்திருக்கார்கள் இன்னைக்கு வேணா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாறிருக்கலாம் பட் அந்த பேஸ் அதுதான் அது மாறல இல்லையா இப்படி நிறைய எப்பொழுது பன்றிபுரம் போனா கேட்கவே வேண்டாம் நாமதேவர் சந்துக்காராம் ஞானேஸ்வரர் இப்படி எல்லாரையும் நினைச்சுட்டு அதுதான் உண்மை அந்த இடத்தினுடைய தன்மை அங்க இருக்கக்கூடிய பில்டிங் மாறலாம் காலம் மாறலாம் அவர்கள் நடந்த அந்த சாந்நித்தியம் அப்படியே தான் இருக்கும் இப்ப நம்ம ஒரு ஐம்பது தலைமுறைக்கு முன்னாடி நம்ம தாத்தா பாட்டிகள் இருந்தா அவா குடிச்ச பொழுதும் கடல் தண்ணி உப்பு கரிச்சது நம்ம குடிக்கும் பொழுதும் இவ்வளவு வருஷம் ஆகியும் கடல் தண்ணி உப்பு கரிக்கிறது நம்மளும் எத்தனை தடவை குடிச்சிருக்கோம் உப்பு குறைஞ்சது ஜாஸ்தியாச்சுன்னா அது எப்பொழுதுமே உப்பு கரிக்கிறது இன்னொரு ஐம்பது தலைமுறை கழிச்சு நம்முடைய வம்சத்தார் வந்து குடிச்சாலும் இந்த கடல் தண்ணியோடைய உப்பு தன்மை கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் சேமா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த சாநித்யம் அது பாட்டுக்கு இருக்கும் ஆகாசம் அப்படியே தானே இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சாநித்யம் உண்டு திருவேங்கட்டமலை எத்தனையோ மகாத்மாக்கள் பாகவதர்கள் பரம பக்தர்கள் பாமர ஜனங்கள் இப்ப கூட உற்சவம் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா திருவேங்கட்டமலையில எத்தனையோ பேர் கண்கள்ல கண்ணீர் வழிய எடு கொண்டல வாடா வெங்கட்ரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா ஏறி இறங்கின்னு இருப்பார்கள் அந்த சாந்நித்யம் அது தானாவே அந்தந்த இடத்துக்குன்னு வந்துடும் இல்லையா அது போல நம்ம விசேஷம் எதுக்கு எத்தனையும் சொல்லணும்னா எந்தெந்த இடத்துக்கு போறாலும் அந்தந்த ஊர்ல வாழ்ந்த பக்தர்களை நினைச்சுட்டு போனாலும் அவர்கள் நடந்த ஒரு பூமியில நானும் நடக்குன்னா சுவாமி ராமானுஜர்லாம் திருமங்கை ஆழ்வார் கட்டின மதில் சுவாமி தொட்டு தொட்டு தடவி தடவி பார்ப்பாராம் திருமங்கை அம்மன் கட்டின சுவர் அவர் கை பற்றுக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நித்யானந்த அவர் நடந்த நவதீப வீதிகள் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவையாவது போய் அந்த நவதீப வீதிகள் அப்படி காலார நடக்கணும் நன்னா தன்ன மறந்து ஹரே ராமா அப்படின்னு ஜபிச்சு நடக்கணும் ஸ்ரீபாத நித்யானந்தருக்கு ஜபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா அவர் நடந்த வீதிகள்ல ஜபிச்சு நம்ம நடக்கும் பொழுது ஸ்ரீபாத நித்யானந்தருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கும் ஸ்ரீபாத நித்யானந்தர் தன்னை மறந்து தலையில துணியை கட்டிண்டு சரீரத்துல ஒரு பொட்டு துணி கூட இல்லாமல் 
திகம்பர நடக்கணும் நிறைய பார்த்திருக்கேன் இது சாதுக்கள் சொல்ல முடியாது சாதாரணமாவே இந்த பைத்தியம் பிடிச்சவா கூட உடம்புல துணி அங்கங்க கிழிஞ்சிருக்கும் துணியே இல்லாம அலைவா ஆனா தலையில மட்டும் ஒரு துணியை கட்டிப்பா அது என்ன வழக்கம்னு தெரியாது ஏன்னு எனக்கு புரியறது இல்ல சில பேர் சாதுக்களா இருப்பா சில பேர் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாம இருப்பா அது என்னமோ தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு நடந்து இருக்கார் நிமாயியும் விஷ்ணு பிரியா தேவியும் திண்ணையில உட்கார்ந்து இருக்கா அழகா இவர் இவள் தாம்பூலம் கொடுக்க அவர் சாப்பிட்டு இருக்கார் அப்படியே ஒரு பிரேம சல்லாபத்துல அவ ரெண்டு பேரும் இருந்து இருக்கா விஷ்ணு பிரியா தேவிக்கு அப்படி ஒரு பாக்யம் அன்னைக்கு நிமா ஏகாந்தமா இருந்து இருக்கார் அழகா அவருடைய பிரேமையில வசப்பட்டு கிடக்கிறா இவளுடைய பிரேமைக்கு நிமாயியும் வசப்பட்டு கிடக்கிறார் திவ்யமான தம்பதிகள் இல்லையா அப்ப அப்படி அழகா ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்கா பெரிய பேச்சு ஒன்றும் கிடையாது ஆனா அந்த ஒரு பிரேமை ரெண்டு பேருக்குள்ள ஊடுருவின் இருக்கு அண்ணலும் நோக்கினாள் அவளும் நோக்கினாள் அப்படின்னு படியான அழகான ஒரு பிரேம பிரகசி தம்பிரிய பிரேம வீக்ஷணம் விகரணம் சதி தியான மங்களம் எப்படி ராதையும் கண்ணனும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருப்பார்களோ அதுபோல தன்னை மறந்து அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கார்கள் இவர் பாட்டுக்கு காம்பீரியமா வரார் தூர தரும்போது அப்படி அந்த ஒரு ஹூங்காரம் இனிமாயும் திடுக்கிட்டு அப்படி பார்த்தாள் விஷ்ணு பிரியா தேவி பார்த்தா பிறந்த மேனியார் வந்துட்டு இருக்கார் இவள் துள்ளி குதிச்சு ஓடிட்டா உள்ளுக்குள்ள விஷ்ணு பிரியா தேவி நிமாயி பார்த்தா ஸ்ரீபாத அப்படி ஒரு மிரட்டு வேலை மிரட்டுறார் ஸ்ரீபாத என்ன இப்படி சுயமா வந்தாச்சு அப்படின்னு விட்டார் இப்படி பார்க்கிறார் நான் எப்பயும் சுயம் தானே அப்படின்னு யோசிக்கிறார் இப்ப சுயம்னா நமக்கு பலவிதமான அர்த்தம் வரும் அவர் நான் சுயம் தானே இல்லைன்னா இருக்கு அப்படி பார்க்கிறார் விஷ்ணு பிரியாதே உள்ள ஓடிடுத்து குழந்தை தானே அது சின்ன பொண்ணு தானே துள்ளி குதிச்சு ஓடிட்டு கதவை சாத்தி எடுத்து வாசக்க அவர் பாடு வந்துருவார் நம்ம நிதாய்க்கு அவர் கவலையே கிடையாது அழகா அப்பதான் சசிமா தான் வீட்டுக்குள்ள ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு இருந்தா இப்ப விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறா விஷ்ணு பிரியா தேவி அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் ஏன்னா விஷ்ணு பிரியா தேவி தன்னை மறந்து சிரிச்ச இடத்துல இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் அந்த குழந்தை நிஜமா அப்படிதான் சொன்னா ஐயோ அந்த குழந்தை அவ சிரிக்கிறா அப்படின்னாலே எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஒரு காலை கட்டத்துக்கு அப்புறமா அந்த பிரேமை விரகம் இந்த அழுகை தான் அவள் வாழ்க்கையில் அவள் தன்னை மறந்து சிரிச்சது அப்படின்றது ஒரு சம்பவம் இதுதான் முக்கியமான ஒரு சம்பவம் ஜெய் போலோ ஸ்ரீ விஷ்ணு பிரியா தேவிக்கு ஜெய் பெயர்பட்ட ஒருத்தி அந்த மாதிரி ஒரு மகத்தி எல்லாம் வாழ்ந்த ஒரு தேசத்தில் வாழறதே ஒரு பாக்யம் இப்ப விஷ்ணு பிரியா தேவி விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறா சிரிச்சு சிரிச்சு வயத்தெல்லாம் பிடிச்சுக்கிற வாய பொத்தின்னு சிரிக்கிறா சப்தம் வெள்ள வந்துடப்படாது ஸ்ரீபாவ நித்யானந்தர் தப்பா எடுத்துக்கப்படாது முக்கியமா நிமாய் தப்பா எடுத்துக்கப்படாது நிறைய இருக்கு இல்லையா அப்ப அப்படி யோசிக்கிறா அவ வாய பொத்தி சிரிக்க முடியல நன்னா கல 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 கலன்னு சிரிச்சுட்டா குழந்தை உடனேயே சசிமாதா கேட்டா என்னடி பண்ண இவ்வளவு சந்தோஷம் நிமாய் ஏதானும் கிண்டலா சொன்னானோ பிரியாசம் பண்ணானோ அப்படின்னா இவளுக்கு சொல்லவே வரல விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறா உடனே சசிமாதா சிரிச்சுட்டா நன்னா சிரிக்கிறா என்னடி பொண்ணை இவ்வளவு சந்தோஷமா இப்படி சிரிக்கிறா நீ இவ்வளவுலாம் நீ சிரிச்சு நான் பார்த்ததே இல்லை உன்னால அடக்க கூட முடியல விஷயத்தை சொல்ல நானும் கேட்டு சிரிப்பேனேன்ற சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா திரும்பி வாயை பொத்தின்னு சிரிக்கிறா திரும்பி ஆரம்பிக்கிறா சிரிமி சிரிக்க கடைசியில ஒரு வழியா அந்த சிரிப்ப அடைக்கண்டு போய் உங்க மூத்த பிள்ள வந்திருக்க லட்சணத்தை பாருங்கோ அவதூத்தராவே வந்து காஞ்சலி வசிக்கிறா அவளுக்கு புரியல சசிமாதாக்கு அவன் எப்பயும் அவதூதம் தாண்டி திரும்பி விழுந்து சிரிக்கிறா நீங்க போய் பாருங்க நான் சொன்னாலும் புரியாதுன்னு விட்டா சசிமாதா ஓப்ப நிதாய் வந்திருக்கானா சரி அதான் பெரிய புத்திரம் நிதாயும் தோணிருக்கு அவளுக்கு தன்னுடைய அந்த விஸ்வரூபன தோணவே இல்லை என்ன சொல்றது அவள் தான் நிதாய் வந்திருக்கானா அவன் ஏதோ அவனு ரெண்டு ரெண்டு பேர் சேட்டை பண்ணிட்டு இருக்காளா நிமா ஏதானே சேட்ட பண்றானோ இவ திரும்பி திரும்பி விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறா சசி மாதாவை பார்த்து விட்டு விஷ்ணு பிரியா தேவி அம்மா நீங்க போய் பாருங்க என்னால் சொல்ல முடியாதுன்னு விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிற சரி சசி ஏதாவது சரி வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு போய் பார்த்தா இவர் அப்படியே அதே கோலத்தில் நின்று இருக்கார் டே நிமாயி அவனுக்குதான் வைக்க முடியல உனக்கும் இல்லையாடா அப்படிங்கிற நிமாயி வர கத்தரா நிமாயி சிரிக்கிறார் ஏமா அவருக்கே வைக்க முடியல நான் வைக்கப்பட்டு நான் என்ன பண்றது ஏண்டா அவனுக்கு ஏன் துணியை கட்டி விடுறா அப்படின்றார் உடனே நிமாயி போய்க்கோ ஸ்ரீபாத இப்படிலாம் இடக்க முடக்காலாம் பண்ணப்படாது ஏன் இப்படி பண்றேன் ஏன் இப்படி நிக்கிறேன் 
முதல்ல கௌபீனத்தை எடுத்து கட்டுங்கன்றார் இப்படி இப்படி திரும்பி திரும்பி பார்க்குறாரு அவருக்கு கௌபீனம்னா என்ன அது எங்க இருக்கு எங்க கட்டணம் அந்த தேக பிரஜையே இல்லை அப்படி ஒரு உண்மத்த பாவம் பிரேம உண்மத்தம் சொல்லுவார் இது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிய வைக்கணும்னா கோபிக்கைகள் நிலைமைய சொல்லணும் கண்ணனுடைய வேணுகானம் கேட்கறது காதுல போட வேண்டியத மூக்கில போட்டுண்டார்கள் மூக்கில போட வேண்டிய தூக்கி நெத்தியில போட்டுண்டார்கள் வஸ்திரங்களை மறந்துட்டார்கள் நிர்வாணமா வரார்கள் இளவயசு குழந்தைகளை வாழலாம் கோபிக்கைகள்லாம் தெருவில் நடந்து வரார்கள் ராத்திரியில் நடந்து வரா அப்பா அம்மா தடுக்கிறா புத்தி அவளுக்கு தெரியல அப்பா அம்மா தடுக்கிறனா அவள் முற முறைக்கா அவள் கையை உதறிட்டு வரா கோபிகளுக்கு அப்படி வந்து ஒரு சாமி வந்தா ஒரு பெரிய பலம் வரும் சொல்லுவாள் அந்த மாதிரி ஒரு ஆவேசத்துல அவ அவ அவளோட குழந்தைகள் காலை கட்டினது காலை ஒரு உதறு உதறுது குழந்தை ஒரு தள்ளு தள்ளிட்டு போயின்றிருக்கா சாதாரணமாக நிர்தாட்சிண்யம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த கிருஷ்ண வேணுகானத்துல மயங்கின அந்த கோபிக்கைகள் தங்கள் வீடுகளையும் மறந்தார்கள் தன் மனஸ்காக ததாலாபாக தத் விசேஷ்டாக ததாத்மிகாக தத் குணான் ஏவ காயந்தியோன ஆத்மா காராணி சஸ்மருவுன்னு கோபிகைகள் எப்படி கோபிகா கீதம் பாடினார்கள் அப்படின்னு சுக்கபிரம மகிழ்ச்சி சொல்லும்போது சொல்றார் தன் மனஸ்காக ததாலாபாக தத் விசேஷ்டாக ததாத்மிகாக தத் குணான் ஏவ காயந்தியோ அவங்ககிட்டயே மனசு போயிடுத்தான் அவனுடைய விஷயங்களே பாடுறாளாம் அவனுடைய லீலைகளே அனுகரணம் பண்றாளாம் தத் குணான் ஏவ காயந்தியோ நான் ஆத்மாகாராணி சஸ்மரு அவன் குணங்களை பாடினு தங்கள் வீடு வாசலையும் மறந்தார்கள் இப்ப நம்ம தூக்கத்துல நமக்கு என்ன வீடு வாசல் ஞாபகம் இருக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம் தூக்கத்துல நமக்கு வந்து கணவன் மனைவி இந்த சிந்தனை இருக்கா சரி ஒருவேளை நம்ம வயசு ஞாபகம் இருக்கா இல்ல நம்ம படிப்பு இல்ல நம்முடைய குலம் கோத்திரம் இல்ல அதை விட முக்கியமா நம்ம ஆனா பெண்ணான் கூட நமக்கு தெரியல சரியா ஒரு ஆத்மஸ்வரூபத்துலதான் நம்ம இருக்கும் நல்ல தூக்கத்துல நாம் ஆண் பெண்ற உணர்வு கூட நமக்கு இருக்காது சத்தியம் பண்ணி நான் சொல்லுவேன் அதனாலதான் பிரிவா எல்லாரும் சொல்ற பரமாத்மா மட்டும்தான் புருஷன் நம்ம எல்லாம் ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆத்மாவுக்கு ஆண் பெண்ற பேதமே கிடையாது ஷரீரத்தினாலேதான் ஒருவர் ஆண் ஒருவர் பெண் ஆத்மான வரும் பொழுது பரமாத்மா புருஷோத்தவன் நாம் எல்லாருமே அவனுடைய தாசிகள் தான் அவனுடைய பெண்டாட்டிகள் தான் அப்படின்னு தான் பெரிய வியாக்கியானம் பண்றான் அப்ப அந்த ஒரு உண்மத்த பாவம் நம்ம சதாசிவ பிரம்மேந்திரெல்லாம் அப்படிதான் இருந்தார் ஏ பல சந்தர்ப்பத்துல ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரே அந்த நிலைமையில தான் இருந்தார் அவர் தன்னை மறந்து அந்த பக்தி பாவத்துல இருக்கும் பொழுது சரீரத்தை விட்டு வஸ்திரம் நழுவினால் கூட அவருக்கு தெரியாது இப்ப ஆபரேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த லோக்கல் அனஸ்தீஷியான்னு ஒண்ணு கொடுப்பா அது கொடுத்தாச்சுன்னா நம்ம உடம்புல என்ன நடக்கிறதுன்னு கூட நம்மளால உணர முடியாது பெருசா அப்படியே உணர்ந்தாலும் கூட நம்மள பாதிக்காது இந்த பல்வெளி எல்லாம் வந்துட்டு பல்ல அப்படின்னா லோக்கல் அனஸ்தீஷியா தான் கொடுப்பா பல்லுக்கு அந்த இடத்துல மட்டும் மறுத்து போகும் அப்ப அங்க ஏதாவது வெட்டினாலோ கீறினாலோ பிடுங்கினாலோ கூட நமக்கு அதனுடைய இம்பாக்ட் தெரியாது அந்த மாதிரி ஷரீர அவஸ்தையை மறந்த ஒரு ஸ்திதி நிதாய் இருக்கா அது ரொம்ப கஷ்டம் நம்மளாலாம் வந்து கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது நாம இப்ப கோவிலுக்கு போறோம் பக்தி பண்றோம் நான்ற ஒரு உணர்வு நமக்கு இருக்கு நான் இந்த இடத்துல நிக்கிறேன் நான் எந்த வயசு நான் ஆனா பெண்ணா எந்த கோவில்ல நிக்கிறேன் இது எல்லாத்து கூட தெய்வத்துவ மேல ஒரு பிரீத்தி அதிகமா இருக்கு இவ்வளவுதானே ஒழிய நான் அப்படின்ற ஒரு உணர்வை விட்டுட்டு நாம பார்த்தோன்றது இல்லை தூக்கத்துல மட்டும்தான் அந்த நான்ற உணர்வு போகிறது நமக்கு மற்ற எல்லா சமயத்திலையும் இது நன்னா உக்காந்துட்டு இருக்கு தூக்கத்தை கூட போகிறது இல்லை தூக்கத்துல நமக்கு தெரியல முழிச்ச உடனே நான் நன்னா தூங்கினேன் அப்படின்ற ஒரு உணர்வை சொல்லிடுறோம் இது அதுவும் கடந்த ஒரு நிலை இது வந்து நீங்க கேட்டு வச்சுக்கோங்க இன்னைக்காவது ஒரு நாள் அட்லீஸ்ட் நீங்க எங்கேயாவது உங்க கிரகத்துல தனியா இருக்கும் பொழுது இந்த ஒரு அனுபவம் கிடைக்கட்டும் ஏன்னா இது பொது இடங்கள்ல வர வேண்டாம் இது நிஜமாவே நான் ஒரு ஆசீர்வாதமா வேணும்னா உலகம் அது எப்படி எடுத்துக்கோம்னு தெரியாது அதுக்கப்புறமா அந்த உலகம் அந்த நிலைய சொல்லும்போது நீங்க அதை எப்படி எடுத்து போயிடணும் தெரியாது உங்களுக்கு கூட இருக்கவா வந்து அது எவ்வளவு தூரம் அவளால அதை ஜீரணிக்க முடியும் அவர்களுக்கு உலகத்தினாலே உண்டாகக்கூடிய நாட்டில் தலைப்பழி எய்தின்னு ஆண்டால் சொல்ற மாதிரி அதனால எப்பொழுதுமே நான் சொல்லுவேன் அந்த பாவம் எல்லாம் நீங்க தனியா இருக்கும் பொழுது நீங்க படுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி சமயத்துல வரட்டும் இது வந்து பொது இடங்கள்ல வெளி இடங்கள்ல 
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பக்தின்ற ரகசியமானது இது வந்து வெளியில பிரகடனம் ஆகாம இருக்கிறது தான் உச்சித்தம் 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 இல்ல நித்யானந்த லவல்லாம் வேற அவர் அப்படி இருந்தா யாருக்கும் நகைனா அவரோட கூட இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தையோ இல்லாட்டி சகோதர சகோதரிகளோ மனைவியோ பிள்ளைகளோ கிடையாது ஏன்னா அந்த ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் அது ரொம்ப பாதிக்கும் இவா நிலைமையை அவ உணர்ந்தாலும் கூட உலகம் உலகத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு நிலைமை ஏன்னா உலகம் இவ்வாள தப்பா பேசுமா அவளால் ஒத்துக்கவும் முடியாது ஏற்றுக்கவும் முடியாது ஜீரணிக்கவும் முடியாது ஆனா ஸ்ரீபால நித்யானந்தர் அவதூதர் அதுவே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு சொல்லுவானா அவர் கூட இருந்தவர்கள் எல்லாரும் அவருடைய அந்த பாவ உண்மத்த ஆவேசத்தை அனுபவிச்சதுனால அவர்கள் இதை பெருசா எடுத்துக்கல அதுக்கே சசிமாத ஏண்டா அவனுக்கு தான் வைக்க வேண்டிய உனக்கு இல்லையான்னு அர்த்தம் போட்டு இருக்கா நிமா ஐயா அப்ப நிமா ஐயா சொல்றாரு கௌபீனத்தை எடுத்து கட்டிக்கோங்கோ அப்படின்றால் அவருக்கு கௌபீனம்னா என்ன அது எங்க கட்டிக்கணும் ஏன் கட்டிக்கணும் இப்ப குழந்தைகள் நம்ம சொல்லுவோம் ஷேம் ஷேம் பபி ஷேம் துண்டை கட்டினு போனா ஏன் அப்படின்னு கேட்கும் அதுங்களுக்கு வந்து அது ஏன் அது எங்க அம்மா தானே எங்க அப்பா தானே என் உடம்பு அவ்வளவுதான் தெரியுமே இல்ல நான் மறைச்சுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு இது தப்பே கிடையாது அதனுடைய பாவம் அது அப்ப இவர் சத்தியமா புரியவே இல்லை நினைச்சு பாருங்க கூட நம்மளால அப்படி இருக்க முடியுமா யோசனை பண்ணி பாருங்க நமக்கு உடல் சிந்தனை அப்படின்றது விட்டு போகிறதே கிடையாது இந்த ரொம்ப அழகான வார்த்தை நம்முடைய பிரியவாச்சான் பிள்ளை சொல்றது தேகாத்ம அபிமானிகள் அவர் ஒண்ணுமே புரியல அப்ப நிமாய் பார்த்தார் இவர் அந்த பிரேம உண்மத்த பாவத்தில் இருக்கான் சசிமாதாக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காகத்தான் இதை சொன்னார் உடனே நிமாயி பார்த்தார் அங்கு கொடியில இவரோட ஒரு துணி இருந்தது நிமாயி தன்னுடைய ஒரு வஸ்திரத்தை எடுத்து அழகா அவருக்கு கட்டி விட்டுட்டார் அவருக்கு அப்ப கூட ஏன் கட்டுறான் எதுக்கு கட்டுறான் அப்ப கூட நிமாய் எப்படி தட்டுறார் சிரிக்கிறார் அந்த குழந்தைகள்ல நம்ம அதை தொடச்சு ட்ரெஸ் போடணும் அப்பதான் விளையாடு ஜாஸ்தி பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சும்மா இரு ஏன் படுத்துற ரெண்டு நிமிஷம் முதல்ல காலை போ காமி முதல்ல கைய காமி கைய தூக்கு அதுங்களுக்கு அது ஒரு விளையாட்டு அந்த சமயத்துல அப்பதான் நின்னா விளையாடும் நாம அஜித்தோ அதுக்கு எதாவது ட்ரெஸ் போட்டு விட்டுறோம் அதுக்கு மா அவமானம் ஆடப்படாதுன்னு பார்த்தா இதுங்க அந்த அந்த ஸ்தித்தியில இருக்கிறதா அதுகள் ஆசைப்படும் அதே ஸ்தித்தியில தான் நம்முடைய நித்யானந்தரம் இருக்கார் நிமாய தற்றார் அடிக்கிறார் குத்தரார் குதிக்கிறார் இவரோட ஸ்ரீபாத கொஞ்சம் சும்மா இருங்கோ அப்படின்றா சொன்னோன்னா இன்னும் வேண்டு நிறைய பண்றார் ஏன்னா அவர்கள் உரிமை ஜாஸ்தி நிமாயே அவரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நிமாயி வார்த்தை கட்டுப்படுறவர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது கட்டுப்படுறது வேற இவரை வந்து கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறது வேற இப்படி கட்டுப்படுறார் இவரா கட்டுப்பட்டால் வழிய யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியாது அவதூத்தார் அப்படியே வேற வாழ்ந்துட்டார் பல வருஷங்களா வேற அதுவும் என் சுவாமின் பொழுது இன்னும் உரிமை ஜாஸ்தி தானே சுவாமி கிட்ட போய் கட்டுப்பாடு இதுக்கு மற்ற வாழ்க்கை தான் கட்டுப்பாடு நம்ம உலக விஷயங்களுக்காக சுவாமி கிட்ட போய் என்னத்தை கட்டுப்படுறது அப்ப ஸ்ரீபாத அப்படின்றார் உடனே உடனே ஸ்ரீபாத அப்படின்னு இவர் பாத அவர் பார்த்து சொல்றாரு இந்த குழந்தைகள்லாம் சொல்லு ஷூ அப்படின்னு ஷூ அப்படி நம்ம பண்றது அப்படியே பண்ணுவேன் உடனே அவர் ஸ்ரீபாத அப்படின்னு உடனே உடனே நிமா சிறந்த ஸ்ரீபாத அப்படின்னு இவர் ஸ்ரீபாத இவ அந்த ஸ்ரீபாதன்னு சொல்லும் பொழுது நிமாயினுடைய பாதங்களை நித்யானந்தர் பார்க்கறார் ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீவுடைய பாதம் ஸ்ரீ பிடிக்கும் பாதம் நிமாயினுடைய பாதம் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீ பொருந்திய பாதம் நிதாயினுடைய பாதம் செம்பர் கழடி செல்வா பலதேவா சசிமாதா பாக்கிற அவ கண்கள்ல கண்ணீர் ஏன்னா இப்பேற்பட்ட ஒரு அவதூதர் என்னுடைய பிள்ளையா இருக்காரு அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு ஆனந்தம் இந்த சத்தம் எல்லாம் கேட்டோம்னா கொஞ்ச நேரத்துல விஷ்ணு பிரியா தேவியும் வெளில வர அந்த சிரிப்பெல்லாம் அடங்கிடுத்து அந்த பாவம் புரிஞ்சிடும் எப்பவுமே ஒரு சிரிப்பு வரதானு செய்யும் வரும் பொழுதே கைய கூப்பிண்டு வரா விஷ்ணு பிரியா தேவி கண்கள்ல ஆனந்த கண்ணீரோட ஏன்னா இப்படி ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சமாதானம் இப்படி ருக்மிணிக்கு வந்து பலராமனை பார்த்து பார்த்து ஒரு சமாதானம் எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஸ்ரீபாத நித்யானந்தர் இருக்கிற வரைக்கும் நிமாய்க்கு ஒரு குறை இல்லை அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவா இருந்தாள் நம்முடைய விஷ்ணு பிரியா தேவி அப்ப ஒரு அழகா கட்டி விட்டா அதுக்குள்ள நிமாயி பார்த்தார் சில பேர் எல்லாம் அப்படி அக்கம் பக்கத்தில் இருக்க வெள்ளம் வந்து விட்டார் நிமாயி சின்ன வெள்ளம் கூப்பிடுங்க ஒரு பாவ ஆவேசத்து இருக்கார் ஒரு இந்த அந்த ஒரு வாரமோ ரெண்டு மூணு நாளோ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் இவரு அந்த பாவத்துல இருந்தார் அந்த பாவ ஆவேசத்துல ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு மணி நேரம் முப்பது மணி நேரம் இருந்து விட்டார் இப்ப அடுத்து இவரோட டேர்ன் இப்ப அவர் அப்படியே அந்த பாவத்துல அப்படியே இருக்கார் உடனே எல்லா பக்தாலும் அழகா வந்துட்டார்கள் எல்லாரும் வர அவர் எல்லாரையும் பார
ஓடு வந்து நிமாயை கட்டிக்கிறார் முத்தம் கொடுக்கிறார் நிமாய் அப்படியே கையை கூப்பிண்டு இப்ப நிமாய் அந்த பக்தி பாவத்துல கண்கள்ல கண்ணீர் வழியா மயிர்கால்கள் குத்திண்டு நிக்க ஒரு பரம பக்தனா நிமாயி நிக்கிறார் இவரே தான் பகவானா பார்த்திருக்கா அதே நிமாயி இப்ப பக்தன்ற ஒரு ஸ்திதியில அது இதை நன்னா பார்த்தவா யார் அப்படின்னா கோகுலத்துல அந்த கோபால குழந்தைகள் பலராமன் கிருஷ்ணன் மகிழ்றதையும் பார்த்திருக்கா கிருஷ்ணன் பலராமனை கொண்டாடுறதையும் கண்ணதிற்க பார்த்தவர்கள் கோபால குழந்தைகள் அவன் நன்னா அனுபவிச்சவள் ஆண்டாள் அதனாலதான் உம்பர் க செம்பர் கழடி செல்வா பலதேவா உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோ ரெம்பாவாய்ன்னு அழகா அந்த பலராமர் எல்லாம் எழுப்பேன் நஜமாவே எனக்கு இதுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கணும் அந்த பிருந்தாவனத்துல வந்து இந்த தாளவனம் எல்லாம் போனா எனக்கு ஒரே குஷியா இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் பலராமன் ஏரியா இங்கதான் தேனுகாசுரன் எல்லாம் அவரு வதம் பண்ணார் தாவுஜி அப்படின்னு தான் சொல்லுவா அண்ணான்னு தாவுஜி 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 நாங்க எல்லாருக்கும் பலராமனுக்கு ஒரு தனியேற்றம் அந்த மாதிரி துவாரகா போனாலும் கையில அந்த கள்ளு கோப்பையோட தான் அந்த பலராமர் இப்படி நின்றுட்டு இருப்பார் ரொம்ப அழகா இருக்கும் இன்னைக்கும் அந்த துவாரகையில பார்த்தோம்னா கிருஷ்ண சன்னிதான கொஞ்சம் ஹைட்ல தான் இருக்கும் பலராமனுடைய சன்னிதானம் என்னடா அண்ணான்றதுனால ஒரு 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 ஸ்டெப் ஹைட் இருக்கும் பக்கத்துல தனி சன்னதி தான் ஆனா ஆனா அதை பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி இந்த ஸ்ரீபாத நித்யானந்தருடைய அந்த பிரேம ஆவிர்பாவத்தை பார்த்து நிமாயி கண்கள்ல ஆனந்த பாஷம் சரி இதை பார்த்து நிமாயிக்கு ஏன் கண்ணில் கண்ணீர் வந்து யோசனை பண்ணி பாருங்களே இப்ப நிமாயினுடைய இதை பார்த்து நமக்கெல்லாம் வர்றது அப்படின்னா நியாயம் ஆனா ஸ்ரீபாதரை பார்த்து நிமாயிக்கு ஏன் வரணும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்கோ எல்லாமே நானே சொல்லிட்டா எப்படி நாளைக்கு சொல்றேன் ராதே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஜெய் போலோ ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு கி ஜெய் போலோ ஸ்ரீ பாத நித்தியானந்த மகராஜ் கீம் பஜோ நிதாயி கௌர் ராதே ஷாம் ஜபோ ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம் ராதே கிருஷ்ணா